Dans cette séquence, nous allons faire un exemple d'application sur la définition des fonctions rationnelles. Donc l'exemple proposé est le suivant. Donc vous avez cinq expressions et parmi ces expressions suivantes, on aimerait entourer celles qui correspondent aux fonctions rationnelles. Donc faites une pause sur la vidéo, essayez de chercher tout seul et venez voir si vous avez juste. Donc première chose, vous vous souvenez dans la séquence précédente, on a conclu en disant pour savoir si j'ai une fonction rationnelle donc par rapport à un quotient, il faut toujours simplifier au maximum. Ça, c'est une règle de base que vous devez savoir. Elle intervient dans de nombreuses circonstances. Donc, on va regarder. Est-ce que je pourrais déjà simplifier cette fraction On a des sommes, aussi bien en numérateur qu'en dénominateur. A priori, pas de factorisation. Donc ici, je ne peux pas simplifier. On a un quotient. Je le vois avec le trait de fraction ici. Donc, au numérateur, j'ai bien un polyno x5 plus 7x plus 2, au dénominateur, j'ai également un polynôme, x plus 1, donc ceci est un quotient de polynôme, donc par définition, la première, c'est bien une fonction rationnelle. Donc ça veut dire que elle, je peux l'entourer, elle correspond bien à la définition demandée. Deuxième exemple, on a 4x3 moins 3x plus 1 sur 5. Est-ce que ceci, c'est une fonction rationnelle ou pas vous faites une pause sur la vidéo, essayez de chercher tout seul, venez voir si vous avez juste. Donc ici, on voit déjà le quotient. Est-ce que j'ai bien des polynômes Numérateur, oui. Dénominateur 5, c'est une constante. C'est aussi un polynôme. Alors ici, c'est un polynôme un peu particulier parce que c'est une constante. Quand je dis simplifier au maximum, ici, en fait, je pourrais écrire ça autrement. Puisque j'ai trois éléments, 1, de trois éléments qui sont divisés tous par 5. Ça veut dire qu'en fait, 5 il va diviser chacun de ces éléments. Donc ça veut dire qu'en fait, ça je pourrais écrire ça comme étant 4x3 sur 5. Ensuite, deuxième élément, on a moins 3x sur 5. Dernier élément plus 1 sur 5. Donc en fait ici, ce n'est pas une fonction rationnelle, puisque ça, c'est une somme de puissance de x, que je pourrais également écrire si je veux bien séparer les coefficients. Là, j'ai déjà mon coefficient et ensuite j'ai ma puissance de x. Donc j'ai 4 cinquièmes de x3. Ensuite, j'ai mon deuxième coefficient, attention au signe, moins... 3 cinquièmes de x, et puis le dernier, plus 1 cinquième. Donc ici, on voit vraiment que c'est une somme de puissance de i. Donc ça, ce n'est pas une fonction rationnelle, c'est un polynôme. Ensuite, le c. J'ai encore un quotient, je regarde, est-ce que je peux simplifier Ici, le problème, c'est qu'on a somme, somme. Je ne peux rien réduire, il n'y a rien qui peut se mettre en facteur au numérateur, dénominateur. x plus 1 polynôme, 2x moins 3 polynôme, ce sont même tous les deux des fonctions affines. Donc c'est aussi une fonction rationnelle. Elle-même, c'est une fonction homographique. On verra ça plus tard. 